வண்ணமயமான ஃபேன்சி பார்டருடன் மேட்சிங் வேட்டிகள் மற்றும் சட்டைகளுக்கு உதயம் வர்ணா அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சினிமா விகிடன்ஸ் கலந்துரையாடல் வித் ஜினா ஸோ என் கூட இருக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டன் கொரியோகிராஃபர் பி ஹெயின் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வில் ஸ்டார்ட் வித் ரன் சார் ஏன்னா வந்து அதுக்கு முன்னாடி மின்னலேக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தான் பண்ணிட்டீங்க தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லையா அதில் ரெண்டு ரோ ஹீரோஸ் அப்பாஸ் மாதவன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சாஃப்ட் ரொமான்டிக் ஹீரோஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணது தட் டைம் ஐ வாஸ் வெரி நியூ நான் வந்து ரொம்ப புதுசு பட் சின்ஸ் நான் வந்து ஃபைட்டருக்கு போகும்போது நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபைட்டர்ஸுக்கு போகும்போது நான் கண்ணல் கண்ணல் மாஸ்டர் கூட எல்லாம் வேலை செஞ்சுருந்தேன் ஸோ அது என்னதுன்னா என் கம்போசிங்கில் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கான் அப்போ ஃபைட்டர்ஸ்லாம் சார் நான் என்ன க நான் என்ன இப்படி கம்போசிங்கெலாம் சரியில்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருக்கணும்னா நான் சொன்ன மாஸ்டர் அப்படிலாம் என்னால் முடியும் மாஸ்டர் நான் பண்ணுற விஷயம் தான் சில பேர் பண்ண முடியாதெல்லாம் இருக்காங்க பட் இந்த ஃபைட்டுக்கு எது இவ்வளோதான் தேவைப்படும் மாஸ்டர் நம்ம வந்து அவ்வளோ இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முதல் ஒன் நம்ம மின்னலே எது செஞ்சாலும் அது அப்பத்துலேருந்து நான் அந்த கேரக்டரோட தான் வாழ்ந்தேன் அப்போ அந்த சீன் எப்படி சார் வந்து கன்சீவ் பண்ணிங்க அந்த சப்வேல் அதுவும் சேஸ் பண்ணுவாங்க அது யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க படம் பார்க்கும்போது ஓடி போய் ஷட்டரை சாத்து வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் எப்படி இருந்துச்சு அது ஆக்சுவலி அது கூட இன்வால்மெண்ட் அது எப்படின்னா அந்த நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணேன் நான் எனக்கு டேரக்டர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண லிங்குசாமி சார் வந்து லிங்க சார் வந்து என்னை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் பட் அதில் கூட கொஞ்சம் இன்சல்ட்டு அரிஞ்சு நான் என்னை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணங்க அது கேமராமேன் என்ன பண்ணால் இன்றைக்கி இறந்துட்டார் பட் நான் ஃபைட் பண்ணேன் அது அது என்னதுன்னா நான் வந்து ஒயிட் லென்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ஒயிட் லென்ஸ் பிடிக்காது பட் நான் எனக்கு என்னன்னா அந்த கதைக்கு என்ன தேவைப்படுது தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சப்பை கோலில் வந்து இதில் அடிச்சுட்டு லாஸ்ட் டைம் தான் அடி வாங்கினார் எது அந்த சீனுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறதுக்கு அது போட்டு டபு டபுடனு போட்டு அடித்தாங்க ஸோ இந்த வாட்டி வந்து இந்த பொண்ணு கூட கிட்ட பேசுவோம் அவங்க அண்ணா ஆளுங்க பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ ஐ ஐ கொரியோகிராஃபி இந்த சச் வே தட் எனக்கு வந்து அடி இருந்தால் லைவாக இருக்கணும் ஒரு 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 ஆள் வந்து அவன் வந்து ஒரு தைரிய வீரம் வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் எப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு பூனை ஒரு சின்ன பூனை அது வந்து சாஃப்ட் தான் இருக்கும் பட் அதுக்குன்னு ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிங்க அது என்ன வேணால் செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு கம்போசிங்னா என்னை வந்து கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ண யார் கார்டு கொடுத்தாங்க இவங்களும் ஒரு கம்போசிங் வந்துட்டாங்க இது கம்போஸ் பண்ணி அது ஒரு ஒரு கோரியோகிராஃபர் தெரியாமல் இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா நான் புதுசு இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ இன்சல்ட்டுங்கண்ணா பட் நான் சொல்லிட்டேன் நான் சார் நான் இந்த கம்பெனிக்கு நான் வந்து இங்கே வேலை தேடிக்கு நான் வரல என்னோட திறமை பார்த்து தான் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணிங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு படம் கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது நான் ஒரு தொழில் நான் செஞ்சு போகும்போது நான் வந்து மனசாட்சி நான் செஞ்சு போகும்போது அது வந்து நான் சரியில்லை நீங்கள் வந்து தப்பாக என்னை ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி தப்பாக இருக்குண்ணா பட் எனக்கு ஒரு படம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகும்போது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அழுணும் பட் அது இன்சல்ட் பண்ணால் நான் சார் நான் சரி சார் நான் இல்லை நான் கிளம்புறேன் ஐ எம் கோயிங் ஐ ஆம் நாட் டூயிங் த ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே ஒரு இன்சல்ட் பண்ண அந்த சீக்வன்ஸ் அப்போ நடந்து அந்த அந்த சப்வே சீக்வன்ஸ் ஓடி போயிட்டு ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணுது அது வந்து எதுக்கு இங்கே ஃபைட் பண்ண போகும்போது இது இங்கே ஃபைட் பண்ணுவோம் எதுக்கு அவ்வளோ ஓடி போயிட்டு அங்கே வந்து ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி அடிக்கிறது இங்கேயே அடிக்க வேண்டியதுண்ணா அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் எனக்கு வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு வந்து மக்கள் வந்து ஒரு அர்றா இப்படி தாண்டா அடிக்கணும் அப்படிலாம் ஒரு தோணு போகும்போது அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் அந்த சப்பைக்குள்ள எனக்கு மக்கள் வந்து அது வெப்பன்ஸ் வந்து என்ன வெப்பன்ஸ் இருக்குங்க சரி அதுக்கு வந்து எப்போ அதுக்குள்ளே வந்து சில்ட்ரன் இருக்கும் அது சில்ட்ரன் அந்த சில்ட்ரனில் கேது போ அந்த காயிலில் போட்டு அடித்தா அதுவும் வலி ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் மெயின்டைன் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து நான் இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ண தான் உண்டு திருமலையில் வந்து அதாவது நான் முன்னே சொன்ன விஜய் சாருக்கு வந்து அவரோட கெரியரே வந்து ஒரு ஒரு டேர்ன் அப்படியே வந்து ஆக்ஷன் ஹீரோவாக வந்து மாறினது கம்ப்ளீட்டான்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஃபைட் ஒன்று இருக்கும் அதாவது வந்து அந்த புதுப்பேட்டை செட்டில் செட்டப்பில் இருக்கும் அதில் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சின்ன வயசில் பைலட் ஆகணும்னு எனக்கு ஆசைன்னு நீங்கள் மட்டும் பறக்காமல் உங்கள் ஹீரோஸையும் பறக்க விட்டுகிட்டே இரு
அவருக்கு தரமே இருக்குது அவருக்கு ஸோ எனக்கு என்னென்ன ரோப்பு என்னென்ன கஷ்டமான விஷயத்தெல்லாம் போடுறது அருணா பட் சம்டைம்ஸ் இட் மைட் மிஸ் ஃபயர் சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது எனக்கு வந்து விஜய் சாருக்கு வந்து ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம் இவர் வச்சுட்டு இன்னென்னமோ பண்ணலாம் அப்படிலாம் தோணுனே இருக்கும் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் ஆல் மை பெஸ்ட் இன் டு தட் அந்த சீக்வன்ஸ்னா பட் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பிளானோடு தான் பண்ணோம் நம்ம வேணும் பட் இப்போ நாள் ஆக ஆக அது காலம் வந்து தட் இஸ் நாட் த வே இப்படிலாம் இது தான் ஃபைட் பண்ணோம் இது காலம் இல்லை இது வந்து மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து படம் பண்ணுறோம் இது ஃபைட்னால் டேரக்டரில் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணுறாங்க பட் மக்கள் வந்து அவங்க வேர்ல்டு பெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ட்டு வேர்ல்ட் பெஸ்ட் ஆக்டர் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் எல்லாமே இது பண்ணிட்டு ஒரு ஹாலிவுட்லேருந்து கொரியன்லேருந்து சைனீஸ் எல்லா படம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து முப்பது நாற்பது படம் பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க நாலேஜ் வந்து தாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எது செஞ்சாலும் நம்ம யோசிச்சுட்டு அது கரெக்ட் அந்த ஆத்தன்டிக்கோட விஷயம் பண்ணக்க இல் பி சக்சஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதாவது வந்து திருமலை வந்த போது தான் ஆஞ்சநேயர் அஜித் சார் படமும் வந்துச்சு ஒரே தீபாவளிக்கு ஒரே டைம்ல வந்தது ரெண்டுமே நீங்க தான் வந்து ஸ்டண்ட் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா சார் அதுல வந்து செப்சி விஜயன் சார் வந்து ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் அஜித் சார்ம் அவரும் மோதிரம் அவரும் வந்துருக்கும் சோ உங்களுடைய சீனியர் அவர்கிட்டயே நீங்க வர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா நீங்க விஜயன் சார் கிட்டயும் எப்படி இருந்துச்சு சார் அவரெல்லாம் வந்து கொரியோ வந்து பணம் எப்படி இருந்துச்சு அதுவும் அஜித் சார் ஒரே டைம்ல தீபாவளிக்கு ரெண்டு பேர் படமும் வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க தான் ஸ்டண்ட் பண்ணிருந்தீங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த டைம்ல அண்ட் உங்களோட சீனியர் கொரியோ பணம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்னு <laughs> அது அந்த மாதிரிலாம் நான் நினைக்கல மாஸ்டர் அது மற்றவங்கள ஒரு வில்லன் நம்ம வளர்ந்து போகும்போது ஒரு வில்லன் எப்படி இருக்கணும் அது வில்லன் எப்படி அடிக்கிறாரு எப்படி அடி வாங்குறாரு இப்படிலாம் ஒரு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குல்ல சினிமான்றது ஒரு ஸ்கீம் இருக்குல்ல ஸோ அது ஸ்கீம் பார்த்து தான் மாஸ்டர் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் வந்து என்ன நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன்டா உன்னை கவனிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படியே மாஸ்டர் நான் மாஸ்டர் கோச்சிக்காதுங்க மாஸ்டர் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க இதே மாதிரி வந்து மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி தான் மாசம் ஆனால் இதே மாதிரி வந்து சிவாஜி கூட என் குரு கடல் கடன் சார் வந்து கடல் கடன் மாசம் அதெல்லாம் நான் ஃபைட் பண்ணுவோம் கம்போஸ் பண்ணுவோம் அவர் அடி வாங்குறத ஒரிஜினலாக இதில் பண்ண போகும்போது அவர் வந்து இந்த தரையில் விழுணும் அப்படி இல்லைனா நான் சொன்னேன் ஏய் பீட்டர் உனக்கு மனசாட்சி இல்லையாப்பா ஏ நான் உங்கள் குருப்பா நீ என்ன நான் சொன்ன மாசம் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நீங்கள் தான் பண்ணும் ஏன்னா இட்ஸ் I just want to do my best. He said, Yes, you are going to be able to do my best. You are going to be able to do my best. You are going to be a Regini Sir. You are going to be able to do your best. You are going to be able to do your best. I said, Yes, you are going to be able to do your best. You are going to be able to do your best. You are going to be able to do your best. You are going to be able to do your best. You are going to be able to do your best. நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் மாஸ்டர் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் சரி எப்படி பண்ணுவோம்னா மாஸ்டர் மேலேருந்து அந்த கொஞ்சம் ஹைட்டு ஒரு முப்பது நாற்பது அடி இல்லைந்து அதுலேருந்து டேரெக்டாக ஒன்றும் பெட்டு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எத்தலை மாஸ்டர்னா அவர் ஆமாம் நல்லா இருக்குன்னா அப்போ ஃபைட்டை சொன்னாங்க ஏய் இது பெட்டில் வேண்டாம்மா நீ இது மேலே வந்துடுங்க அப்படின்னா ஒன்றும் அவங்க சொன்னேன் யார் சொன்னது இதுன்னா இல்லை பீட்டர் சொன்னால் இந்த மாதிரி வந்தோம்னா மாஸ்டர் அவங்க ஒரு பைத்தியக்காரன் நீங்கள் அவங்க பேச்சு கேட்குறீங்க மாஸ்டர் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அது பண்ணலான்னு மாசனா அப்போ அவன் சொன்னால் நீ நீ போய் பண்ணுற நீங்கள் அது எதுக்கு நான் பண்ணோம் அப்படிலாம் சொல்லுவார் நாங்களாம் இழிச்சு வாங்க நினச்சிங்களா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் கண்ணன் மாஸ்டர் வந்து நான் அப்படி அப்புறம் பண்ணேன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ஐ ஒர்க் வித் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸோட எனக்கு வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரியோட வேலை தான் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் ஐ அப்ளை ஸோ மச் ஆஃப் சயின்ஸ் என்னோட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இந்த கம்பெனி நான் சயின்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஒரு நாற்பது அடி ஹைட்டு இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு கண்ணாடி இருக்குது சுகர் கிளாஸ் ஆடு அந்த கண்ணாடி மேலேருந்து வந்து ஒரு பத்து அடி அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அந்த கண்ணாடியிலேருந்து ஊழல் போகும்போது இன்னொரு பத்து அடி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கண்ணாடி ஒன்று இன்னொரு பத்து அடி ஸோ எனக்கு முப்பது அடி குறைஞ்சி போயிடுச்சு எப்போது ஒரு கண்ணாடி வந்து ஒரு பத்து அடி தரல உந்த ஸோ நான் ஒரு பத்து அடியிலேருந்து உ
பட் என் கணக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு பத்து அடி கண்ணாடி ஒன்றும் அது வெயிட்டு ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்புறம் கண்ணாடி ஒன்று அறுக்க அப்போ அத்தது வந்து அந்த பத்து அடி ஒன்று இன்னொரு கண்ணாடி ஓடும் ஸோ இப்படிலாம் வந்து வந்தோன்னா என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பத்து அடி தான் அடி தான் எனக்கு பட் படத்தில் பார்க்குறவங்களாம் நாற்பது அடி ஹைட்லேருந்து ஓடும் ஸோ ஐ அப்ளை வித் சயின்ஸ் என்ன சயின்ஸோட நான் ரொம்ப இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ இந்தியன் டூவில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அது எட்டனதர் ஒரு ப்ரெசிஜியஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லலாம் சங்கர் சார் கமல் சார்க்கு அகெயின் இது ஒரு சீக்வல் நைன் சிக்ஸ் அப்புறம் வருது ஸோ எப்படி சார் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கொரியோ பண்ணல இப்போ இந்த படத்துக்கு தான் பண்ணுறீங்க ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் பண்ணிங்க இந்த படத்துக்கு எனக்கு இங்கே ரிசர்ச் ஸ்டோரி வைஸ் வந்து எனக்கு எந்த டெவலப்மெண்டில் நான் எதுவும் பண்ணல ஏன்னா சங்கர் சார் அதான் ஒன்லி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ஏன்னா சங்கர் சார் கூட வேலை செய்யும்போது நம்ம வந்து அவர் வந்து சப்போஸ் ஒரு ஒரு ஆரஞ்ச் நினச்சிக்க அது வந்து ஆரஞ்சு கட் பண்ணி ஜூஸ் பண்ணிடுவார் அவர் புழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சக்க இருக்குல்ல அதுவும் வந்து மறந்துட்டு பண்ணுவார் அந்த தோல் வச்சுட்டு அதை கூட ஜாம் போடுவார் என்னென்னமோ பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி சங்கர் சார் வந்து ஹி வில் யூஸ் த டெக்னீஷியன்ஸ் வெரி டு த கோர் அப்படி இருக்கும்போது மீ ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி ப்ரெஸ்டேஜ் ஏன்னா சங்கர் சார்க்கு அப்புறம் நான் வந்து அன்னியன் வேலை செஞ்சேன் ஃபோர்த் ப்ராஜெக்ட் இல்லையா உங்களுக்கு சிவாஜி அன்னியன் இந்திரன் இப்போ இது ஸோ இப்போது எனக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா ஒரு ஒரு ஃபாரின் வந்து ஒரு ஒரு இஸ் அ வெரி பிக் ஆக்ஷன் கோரியோகிராஃபர் அவர் வந்து வேலை செஞ்சு சரி என்ன கூப்பிட்டாங்க கூட பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு ஆசை சார் ஃபாரின்னா நம்ம ஏதோ கற்றுக்கலாம் எல்லோரும் ஏன்னா என் ஹாலிவுட் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹாலிவுட்டில் பெரிய ஆக்ஷன்ஸ் கோரியோகிராஃபர் சார் அவங்ககிட்ட இருந்து ஏதோ கற்றுக்கலாம் நான் ஏதோ ஆசைப்பட்டேன் பட் ஏன்னா எனக்கு ஈகோஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஐ லேர்ன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு இல்லை பீட்டர் நீங்கள் தான் இதுக்கு ஃபுல்லாக போ ஃபுல்லாகவே பண்ணலாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இது ஒரு ப்ரெஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இது பண்ணால் எப்படி நல்லா ஏன்னா இப்போ என்னோடய படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா புலி முருகன் அதுக்கப்புறம் பாகுபாலி அப்புறம் நிறைய இது மதுராஜா இந்திரன் மகதீரா எல்லாமே எல்லாமே வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸோ எனக்கு இது வந்து சங்க சார் கூட பண்ணால் அது வந்து ஆஸ் இந்தியன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்ஸ் இட்ஸ் சம்வே பியாண்ட் அவர் திங் விச் இஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ன நானும் ரசிக்கிற ஆள் நான் இந்தியனா இப்போது நான் ஆஸ் அன் ஆக்ஷன் கோரியோகிராஃபர் ஆக்ஷன் டைரக்டர் போனோம் ஐம் புட்டிங் மை செல்ஃப் இன் டு இட் நான் வந்து இதில் இறங்குறேன் நான் அது இது எப்படி இருக்கும் சங்க சார் வந்து அவருக்கும் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்போ அவ்வளோ பேர் டைரக்டர் இருக்கேன் அவர் ட்ரீம் பண்ணால் அப்போ நான் வந்து நான் எப்படி பண்ணோம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஐ ஆம் டூயிங் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஸோ மச் ஆஃப் இன்டென்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் வைஸும் நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ லைக் கமல்ஹாசன் சார் வந்து ஒரு ஒரு நைன்ட்டி ஒரு தொண்ணூறு வயசு என் கொஸ்டினே அது ரிலேட்டடாக தான் வந்துட்டு பிகாஸ் இட் வில் பி உங்களுக்கு இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்க எவ்ரி டைம் நான் ஒரு கொரியோ பண்ணும்போது நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போயிடுவேன் அண்ட் அந்த கேரக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அதை மாதிரி தான் பண்ணுவேன் நீங்கள் இந்த படத்தில் நைன் இப்போ சொல்லிட்டீங்க நைன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு ஒரு தாத்தா ஸோ அவர் ஒரு ஸ்டண்ட் பண்ணுறாங்க வர்ம கலையெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி அது அந்த கொரியோ வந்து எப்படி நீங்கள் அதுதான் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேங்க இப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ இந்திரன் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் அ ரோபோ கேரக்டர் அந்த ரோபோ கேரக்டர் வந்து நம்ம அந்த ஃபைட்டில் நீங்கள் பார்த்து கூட எனக்கு அந்த ஜாயிண்ட்டு அந்த ஃபைட் பண்ணால் அதை ஸ்டிஃபாக பண்ணுவேன் நம்ம ஒரு சாத மனுஷன் மாதிரி அடிக்க மாட்டேன் நம்ம நரம்பு வந்து எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிள் பட் இந்த இந்திரனுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த எது எடுத்தாலும் அந்த 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 மூமெண்ட் அடிப்போம் மிஷின் அந்த ஒரு உள்ளக்குள்ளே ஒரு மிஷின் லிமிட்டேஷன் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் இன்வால்வ் பண்ணுறேன் எப்போது as a 90 years old uh, character and there should be something beyond that so na ennoda homework na irunna first of all vande yam body yam body language ennoda stamina vande brain da namak dasi pa so na enna feel panna ennoda composition na adikadi illa paapen அந்த அந்த எதுவுமே நமக்கு தெம்பா இன்னைக்கு யூத் மாதிரி illa illama adu or chinna and feeling and movement kuda konja kammi pannu ப்ளஸ் அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் இல்லை ஆனால் செஞ்சால் நச்சுன்னு செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஐ ஹவ் ரிசர்ச் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சங்கசஸ் ரிசர்ச்சிங் ஏன்னா எப்போவ
அந்த கலை அது வாயில் நுழையில் வர்ம கலை அது ஸோ அதில் வந்து நான் எப்படிலாம் ரிசர்ச் பண்ணுக்குன்னா ஐ வென் த்ரூ ஆல் தி என்டயர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தோஸ் புக்ஸ் என்னோட பர்சனல் நீங்கள் வர போகும்போது காலில் டென்ஷன் இல்லை அதெல்லாம் இந்த விஷயம் தான் இந்த விஷயம் அது ஓகே சார் கமல் சார் எப்படி சார் இருந்து பிகாஸ் ஆஃப்டர் நீங்கள் ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் சாரோட சேர்ந்து பண்ணுறீங்க அண்ட் இந்த காம்பினேஷன் ஒரு புது காம்பினேஷன் நீங்கள் சங்கர் சார் கமல் சார் அண்ட் இந்தியன் தாத்தா அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தாத்தா ஒரு இந்த ஸ்டண்ட் எப்படி இருந்துச்சு பண்ணும்போது அது ஆக்சுவலி பண்ணும்போது எனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கமல் சார் வந்து ஹீஸ் அ லெஜண்ட் சங்கர் சார் வந்து நான் ஒன்று இல்லாத இடத்துல சங்கர் சார் வந்து அவ்வளோ ஜென்டில்மேன்லேருந்து இதில் பண்ணிக்காங்க ஸோ ஃபோ மீனா கம்பேர் டு தெம்ல அவங்க அவங்க எல்லாத்தோட நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேங்க அவங்க கூட வேலை செய்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேங்க அது எனக்கு அந்த பயம் என்றைக்குமே இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் ஆளுங்களாக இருக்க போகும்போது ஐ ஹேவ் டு டூ சம்திங் டு கான்ட்ரிபியூட் இன் மை சைட் டு இம்ப்ரெஸ் தம் பட் டு இம்ப்ரெஸ் தம் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங் ஒரு சாத விஷயம்ல கமல் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைலேருந்து நச்சா அவரோட கேரக்டர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹிஸ் இஸ் டூ ஜீனியஸ் இன் ஹிஸ் வே ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஹிஸ் ஹிஸ் ஆர்ட் என்ன ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது கமல் சார் வந்து நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுங்க கமல் சார் வந்து ஹீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லக்கின் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் ஆக்டிங்னா அது எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ஐ டுக் இட் பாசிட்டிவ் ஆமாங்க ஹிஸ் ஸோ ஜீனியஸ் நம்மளாம் இன்றைக்கி வந்து ஏதோ அரக்குறை நம்ம செஞ்சு நினச்சிக்க அவர் ஆஸ் அ ஆக்டர் உக்குறார் எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது எங்கேயோ தப்பாக இருக்குதோ அவர் கேள்வி கேட்குறாரு அது கேள்வி கேட்குறது என்ன தப்பு பிகாஸ் ஹி நீட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஃபார் மீனும் இது வரைக்கும் இந்த நம்ம வேட்டையாடு விளையாடுக்கு அதில் எந்த எந்த குறை அவர் எங்கிட்ட கே சொன்னதில்லை அதே மாதிரி இந்த இந்தியன் டூ கூட நான் எது செஞ்சாலும் சார் எனக்கு வந்து இது வருது சார் இப்படி ஒன்றா இம்மா சிஎம் ஐயோ நான் எப்படிலாம் ரசிக்கிறேன் தெரியுமா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பயங்கர நான் ரசிக்கிறேன் அவர் பாப்பார் அந்த ஃபீலு அந்த அந்த கை எடுத்த கூட ஒரு நைன்டி இயர்ஸ் ஓல் ஆளுங்களாம் எடுத்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவரோட அவர் என்ன இன்புட் அவர் பண்ணாரோ அந்த இன்புட் அவருக்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிறேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரிசர்ச் அவர் ஸோ அந்த ஃபைட் பண்ண கூட அந்த மாதிரி நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஷூட்டிங்லாம் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் அவருக்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிறேன் அது எப்படி அவர் என்னென்ன பண்ணுறாரு அது பாடி லாங்குவேஜ் அதனால தான் இப்போ குதிரை ஷார்ட்ஸு இது அது என்னென்னமோ இருக்குது பட் சில விஷயம் வந்து ஸ்டண்ட் பண்ண பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்டண்ட் பண்ண தான் பைக்னால் நல்ல ஓட்டும் குதிரைனா நல்லா குதிரை பட் ஃபைட் பண்ண தெரியாது அது அதே நேரத்தில் வந்து வெறும் ஃபைட்டிங்னால் நல்லா பண்ணுவாங்க குதிரை ஓட்ட தெரியாது பைக் ஓட்ட தெரியாது பட் இதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ What I decided, சில ஷார்ட்ஸ் வந்து நானே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பண்ணியிருக்கீங்க அது பண்ணணும் பண்ணணும் அது இட்ஸ் இட்ஸ் கமிங் ஸோ எனக்கு இந்தியன் டூ வந்து இட்ஸ் அ வெரி ப்ரெஸ்டேஜ் ஃபார் மீ அண்ட் சங்கர் சார் கிட்ட வேலை எதுக்குன்னா சங்கர் சார் எதுக்கு அவர் இப்போ நடுவில் இந்த படங்களில் ஹிஸ் ஹி லைக்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அதனால தான் ஃபாரின் மாஸ்டர்லாம் கூடுவாங்க நான் இருக்க போகும்போது நான் பண்ண போகும்போது அவர் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் நான் இல்லாத படம்லாம் அதெல்லாம் இந்த ஃபாரம் பண்ண பிகாஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு பீட்டர் ஹிங்னா ஹி வில் டெலிவர் த பர்ஃபெக்ஷன் அது பர்ஃபெக்ஷன் வந்து அது அது ஃபாரின் மாஸ்டர் இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியன் யாரும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் யூ டோன்ட் நீட் அ ஹையர் லெவல் அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரா நான் வந்து எதுக்குன்னா ஐ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் ஃபேமிலி நான் எல்லாம் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம் அது எதுக்காக இருக்காங்க எதுக்காக நம்ம வந்து ஃபேன்ஸ் என்னோடய ஃபேன்ஸு என்னோட ஆடியன்ஸு அவங்கள வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கலாம் அவங்கள காசு போட்டு படம் அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம வாழ்கிறோம் யார் இருந்தால் சார் ப்ரொடியூசர் இருந்தால் ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது அந்த ஃபேன்ஸுக்கு நான் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறேன் அவங்களுக்காக நான் என்ன வேணால் செய்வேன் இது ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்காக நான் என்ன வேணால் செய்வேன் சப்போஸ் எப்போது ஆக்சிடெண்ட் இருந்தால் கூட அவங்களுக்காக பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ஃபேன்ஸ் எனக்கு வந்து எனக்கு தெரில அது எங்கேருந்து வருது தெரில பட் த லெசன்ஸ் இஸ் தே ஆர் த ஒன் ஒரு மரம் வந்து நல்லா அழகாக மரம் வளர்ந்துருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆழ மரம் அ
thank you so much and yes. indian to darbar wo chellathuka wait panniterukom thank you thanks thank you so much nandri அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் அழகிய மேட்சிங் வேட்டி சட்டை கலெக்ஷன்ஸ் வழங்குவோர் உதயம் வர்ணா கலர்ஃபுல்லாகவும் யூத்ஃபுல்லாகவும் வளம் வாருங்கள்